and your development agenda once you get elected to office. What's more, the website is easy to navigate. We will create your profile, post pictures and short videos with your campaign messages at affordable hosting fees. Log on to www.kbc.co.ke slash 2022 aspirants today and establish your brand authority as we lead towards the forthcoming general elections. Nilipimu hospitalini, kabainika, nilikuwa na TB. Nilianza matibabu ya TB mara moja, nilimeza dawa zangu bila kukosa kwa muda unaufa. Kama nilibyo shauriwa na daktari. Babu bila malipo katika hospitali zote za umma tujijali tumalize TB ujumbe huu umeletwa kwako na wizara ya afya na washirika wake mwongo mmoja umekamilika obe mami ntukaki twarejea kwa udi na uvumba kwa vishindo si haba piki english ndirimo na vifiju tulia tuli maana mambo si kama kawaida tena kwani kupitia runinga yako ya KBC ushapata tarehe vitimbi kila Jumatatu jioni saa moja na dakika 35 usikose So dakta mtazamaji popote ulipo kama unavojua kila siku ya Jumatatu na Jumanne hapa kwenye darubini tuna banana na nakupasha taarifa kwenye dakika 30 ya habari uchambuzi makelezo na vile vile michezo langu jina ni Ben Chumba na tumekuandalia taarifa kemke mikiwemo mjanda la kuhusiana na ukosefu wa mafuta na tutakuwa tunakwambia ni kwa nini akuja kuepo na mafuta na serikali msimamo wake ni upi kuhusiana na mjadala huo wa mafuta mitandao ya kijamii wazi kwenye Twitter, Facebook na vile vile YouTube at KBC Channel 1 ama usakure katika mtandao wangu wa Facebook Ben K Chumba bonyeza like alafu acha ujumbe wako pale lakini kama unavyojua mtazamaji kwanza ni baadhi ya taarifa kwa hivi ni vya mshahamu Tatizo la uhaba wa mafuta kufikia tamati serikali kitoa ruzuku kwa wasambazaji bidhaa hii. Wanahusika kwenye makosa kiuchaguzi kujutia vitendo vyao. Na wataalamu wa bajeti wabashiri kuongezwa kwa ushuru. Kujambo na karibu mtazamaji na moja kwa moja kwenye taarifa yetu kuni kwamba uhaba wa mafuta unatarajiwa kupungua katika siku zijazo baada ya serikali kutoa shilingi bilioni 34.4 kuwalipa wasambazaji mafuta pesa hizo mtazamaji zitatumiwa kukamilisha masalia ruzuku kwa wasambazaji mafuta chini ya mpango wa kupunguza bei za mafuta hata hivyo mtazamaji wauzaji mafuta wamesema Wakenya watalazimika kusubiri kwa muda wa wiki moja kabla ya hali ya kawaida kurejea katika vituo vya mafuta. 
Tangu wiki iliyopita wa Kenya wamekuwa wakikumbwa na uhaba wa mafuta huku foleni ndefu na vituo vitupu vya mafuta vikishuhudiwa. Hali hii imesababisha wafanyabiashara walagai kupandisha marudufu bei ya mafuta kwa lengo la kujipatia faida kubwa kutoka na uhaba huo. Uhaba huo wa mafuta umesemekana kusababishwa na mzozo kati ya serikali na wauzaji mafuta wa kukosa kutoa pesa za kuwasaidia wauzaji hao. Ili kushughulikia uhaba huo serikali imetoa shilingi bilioni 34.4 ambazo ilikuwa kidaiwa na uuzaji hawa wa mafuta baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini mswada wa makadirio ya bajeti ya ziada. Mnamo mwezi Aprili mwaka jana serikali ilianzisha mpango wa kupunguza bei za mafuta ili kukinga wateja dhidi ya ongezeko la bei ya mafuta katika soko la kimataifa. Kulingana na takwimu za Wizara ya Fedha serikali imetumia shilingi bilioni 36 kupunguza bei ya mafuta. Kulingana na Wizara ya Mafuta serikali inadaiwa masalio ya shilingi bilioni 13 na kampuni za mafuta. Licha ya malipo hayo wasambazaji katika sekta ya mafuta wamesema wa Kenya wataendelea kukumbwa na uhaba wa mafuta katika muda wa wiki moja ijayo kabla ya usambazaji wa kawaida kurejelewa. If you delay here for one hour it delays the end point with several hours if you delay this place with one day it will take about four days to you know to wait the other areas now it has taken over two weeks without products moving so even if they unlock today even if they open the taps today uh, we expect the country to be wet by maybe in, in about 10 days or so Wauzaji wa mafuta wamesema wamepata hasara kubwa kutokana na mzozo huo ambao unatarajiwa kuzidisha ada zinazotozwa na wahudumu wa meli. Kwingineko mtazamaji tumehuru ya uchaguzi na mipaka IBC imesema hakuna kosa lolote la kiuchaguzi lotekelezwa kabla wakati na baada ya uchaguzi litasazwa akitoa wito wa kuharakisha uamuzi wa kesi za kiuchaguzi zilizo mahakamani kwa sasa mwenyekiti wa tume hii wa Fula Chebukati alisema kulikuwa na jumla ya kesi sabina moja zilizo nakiliwa na kamati ya nidhamu ya tume hiyo wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ambapo wahusika wawili walizuiliwa shiriki uchaguzi huo. Huko ikisalia takriban miezi minne kabla ya uchaguzi mkuu, idara ya mahakama inajiandaa kusuluhisha mizozo ya uchaguzi kwa njia ya uwazi na huru. Because we are the ones who pronounce whether the election was free, fair, credible. Therefore, we rely on the IBC to do their work properly and I've been so encouraged because we've been working with the IBC to train the judiciary on how to effectively deal with these disputes. Tume ya uchaguzi na mipaka IBC ambayo inajiza titi kudumisha amani ya umma imekariri kujitolea kwake kuendesha shughuli za uchaguzi kwa mujibu wa sheria. We shall not relent, we shall ensure that uh, we deal firmly with individuals who breach the code of conduct and uh, uh, ensure that the, 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 the law is followed. We also note uh, that uh, this election, just like previous election, will have a high prevalence of the use of technology and social media in propagating head speech. We hope that the evidence that will be gathered would meet the legal threshold wakati wa mkutano wa siku nne wa wadau idara ya upelelezi wa jinai ilizindua kanuni za uchaguzi ili kuhakikisha mtiririko wa mashtaka ya kesi zinazofungamana na uchaguzi we want the few hours um, that Kenyans queue to vote to usher peaceful five years and not a turbulent five years We are ready to collaborate with the DPP and on your part we request that matters of election offenses are first tracked. Uh, we still have a few cases arising from the by elections we had. Kufikia sasa mahakimu 120 wamejukumiwa kupitia gazeti rasmi la serikali kusikiza na kuamua kesi zinazohusiana na uchaguzi. 
wakati huo huo tume ya IBC imetia saini mkataba wa maelewano na shirika la posta kutoa huduma za usafirishaji wakati wa uchaguzi mkuu ujao chini ya mkataba huo wa miaka mitatu shirika hilo limetui kwa jukumu la kusambaza vifaa vya uchaguzi kote nchini katika afisi za tume mabohari vituo vya kupigia kura ama pahali pengine kwa maagizo ya tume hiyo kamchemenza darubini <coughs> Kwingineko mtazamaji baba mtakatifu Francis amemteua kasisi John Mbinda kama askofu wa kanisa katoliki diocese ya Lodwa hadi uteuzi huo askofu huyo mteule Mbinda alikuwa akihudumu kama kasisi msaidizi wa parokia ya St Edward Shizwick huko Uingereza wadhifa alioshikilia kuanzia tarehe mosi mwezi huu Mbinda alizaliwa mnamo tarehe tano mwezi Mei mwaka elfu moja, kenda mia sabina, tatu katika parokia ya Kanzalu diocese ya Machakos alijiunga na masala ya kidini ya Katoliki mnamo mwaka elfu moja, kenda mia tisina, tatu huko Arusha Tanzania na kukula kiapo kwa mara ya kwanza mnamo mwaka elfu moja, kenda mia tisina, saba huko Magamba Lushoto Tanzania mnamo mwaka elfu mbili na tisa aliteuliwa kasisi msaidizi wa parokia St Austin alipohudumu kwa miaka sita alichaguliwa mwakilishi mkuu wa kiroho nchini Kenya na Sudan Kusini mwaka um, mnamo mwezi Januari mwaka elfu mbili na tano na kuhudumu kwa mihula miwili hadi mwaka elfu mbili ishirini na moja Kwingineko Rais Uhuru Kenyatta ameomboleza kifo cha balozi wa Kenya nchini Qatar Padi Haenda akimtaja kuwa mwanadiplomasia alijitolea na kumakinika katika kukuza uhusiano kati ya Kenya na Qatar pamoja na milki za Kiarabu kwa jumla Haenda aliaga dunia mapema leo alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya Doha ambako alilazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi kabla ya kufariki kutokana na kiharusi Jumatatu asubuhi wa Kenya waliamkia habari za kifo cha ghafla cha Padi Ahenda ambaye alihudumu kama balozi wa Kenya nchini Qatar kulingana na familia yake balozi huyo alikuwa akipokea matibabu katika chumba cha wagonjwa mahututi alipofariki baada ya mshtuko wa moyo Ahenda alifanya kwenye benki kabla ya kujitosa kwenye siasa alipohudumu kama mbunge wa Kasipul Kabondo kati ya mwaka 2005 na 2007 alipochaguliwa kwa tikiti ya chama cha LDP kwenye uchaguzi mdogo kufuatia kifo cha aliyekuwa mbunge Peter Owidi mwaka 2018 aliteuliwa kuwa balozi wa Kenya nchini Qatar na Rais Suru Kenyatta kwenye risala zake kwa familia ndugu na marafiki kiongozi wa taifa alimtaja marehemu Ahenda kama mwana diplomasia aliyejitolea na kujibidisha kujenga urafiki wa kudumu baina ya Kenya na Qatar alimwomboleza kama mfanyikazi wa serikali mzelendo ambaye pia atakumbukwa kwa kazi yake alipohudumu kama mbunge wa Kasipul Kabondo Katibu mwandamizi wa vibanda David Osian alikuwa miongoni mwa waliomwomboleza Ahenda kupitia mitandao ya kijamii. David Ochola alikumbuka jinsi marehemu alivyompokea wakati wa ziara yake nchini Qatar na kupitia kitandazi cha Twitter alisema tumempoteza mtu maarufu mpenda watu. Marehemu aliyefariki akiwa na umri wa miaka 69 amemwacha mjane na watoto wanne. Nikiripotia darubini naitwa Safin Acheng Ouma. Mtazamaji moja dakika hapo zimekatika baada ya saa moja kamili saa za Afrika Mashariki unazidi kutazama darubini ikiwa ni matangazo na peperushwa moja kwa moja kupitia tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke langu jina ni Ben Chumba usiende mbali kwani bado tumekuandalia taarifa mbalimbali In light of the foregoing and other overwhelming evidence is available that Moi has desperately manipulated the electoral commission to rig election in his favor in order to declare himself the president we categorically reject the provisional results of the presidential elections five we therefore demand that the presidential elections be repeated within 21 days in order to give Kenyans a chance to elect a president of their choice.
kuhisi maumivu kwa kifua uchovu mwilini joto jingi mwilini kutokwa na jasho jingi usiku kukosa hamu ya chakula na kupoteza uzito haraka nilipimwa hospitalini kabainika nilikuwa na tibi nilianza matibabu ya tibi mara moja nilimeza dawa zangu bila kukosa kwa muda unaofaa kama nilivyoshauriwa na daktari ugonjwa wa tibi sio uchawi mti yote yule anaweza kupatwa na ugonjwa huu lakini ukimeza dawa vizuri tibi inatiba nilitibiwa tibi nikapona na niko sawa tibi inatiba pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma tujijali tumalize tibi ujumbe huu umeletwa kwako na wizara ya afya na washirika wake mwongo mmoja umekamilika obe mami ndugaki tuarejea kwa udi na uvumba kwa vishindo si haba ndirimo na vifijo tulia tuli maana mambo si kama kawaida tena kwani kupitia runinga yako ya KBC ushapata tarehe vitimbi kila jumatatu jioni saa moja na dakika 35 usikose Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mtazamaji na Rais Uhuru Kenyatta ametoa wito wa juhudi za pamoja kupambana na ufisadi akisema vita dhidi ya ufisadi ni nguzo ya ufanisi wa taifa huku aki tambua hatua zilizoafikiwa kuzuia ufisadi Rais Kenyatta alisema taifa lingali na kibarua kukomesha uovu huo nchini Rais aliyesema hayo leo katika ikulu ya Nairobi ambako alishuhudia hafla ya kukabidhi shilingi milioni 450 zilizorejeshwa nchini kutoka jazi. Fedha hizo mtazamaji zilitwaliwa na maofisa wa serikali ya jazi kufuatia ushindi wa kesi dhidi ya kampuni ya Woodward Trading Limited. Wakati wa hafla hiyo Rais pia alishuhudia kurejeshwa kwa hati miliki za ardhi 39 za vipande vya ardhi vilivyo kuwa vimechukuliwa kwa njia ya ufisadi kwa taasisi za umma na serikali za kaunti zenye thamani ya shilingi bilioni tano. Today is testimony to the fact that no matter how long it takes Tuangazie sasa mtazamaji ulingo wa fulusi ambapo wa Kenya wameshauriwa kujiandaa kwa nyakati ngumu. Huu ndio ujumbe wa wataalamu wa ushuru na uhasibu katika kampuni ya wasibu ya PKF ambao wamebashiri kuwa serikali huenda ikaongeza ushuru kufadhili bajeti ya mwaka huu ya shilingi trilioni 3.3 ambayo itasomwa la misi wiki hii. Kulingana na mkurugenzi wa ushuru katika kampuni ya PKF James Mulili wa Kenya wanafaa kujiandaa kulipa ushuru zaidi kupata huduma za kifedha na kwamba serikali huenda ikaanza kutoza ushuru bidhaa zilizokuwa hazitozwi ushuru taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara 
kabla waziri wa fedha ukuri ya tani kusoma taarifa ya makadiria ya mapato na matumizi ya fedha za serikali ya mwaka 2022-23 mnamo siku ya Alhamisi wiki hii wataalamu wa ushuru na uasibu kutoka kampuni ya uasibu ya PKF wamebashiri kwa ushuru utaongezwa ili kufadhili bajeti hiyo ya shilingi trilioni 3.3 Wataalamu hao wanasema kupanda kwa gharama ya maisha hali asintofahamu kuhusu uchaguzi na vita baina ya Ukraine na Urusi uenda vikatatiza uchumi na kuadhiri ukusanyaji ushuru. We are looking at a tax system that is not consistent. The reason we are having we have these discussions every year is because we have to predict what to expect and that shouldn't really be the situation. The government should come up with a tax policy that is consistent. We should always know every budget cycle This is what we expect to see. We should be looking at a tax policy system that is certain. Wakati huo hatua ya kujiunga kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jumuiya ya Afrika Mashariki inatarajiwa kuimarisha biashara kati ya mataifa wanachama wa jumuiya hiyo. Bunge la Afrika Mashariki limesema idadi ya watu katika kanda hii na pato jumla la kanda hii zitakuwa kwa asilimia hamsini na tano mtawalia. DRC's entry is a significant milestone for the region given the expanded market. Kenya stands to gain a great deal from this new development and is and this sensitization program of Yala shall among other areas spur the much needed impetus for stakeholders to think beyond Kenya and therefore to reap and maximize the benefits from the regional integration process. Hatimaye hoteli ya Fairmont the Norfolk jijini Nairobi imefunguliwa upya baada ya kufungwa kwa miezi 21 kutokana na mzozo wa kupunguzwa kwa mishahara ambao uliwalazimu wamiliki wake kuachisha kazi wafanye kazi na kuifunga hoteli hiyo kwa muda usiojulikana. Medi Morad ambaye ni msimamizi mkuu wa Aqua Kenya amesema hoteli hiyo na kundi la Aqua katika mkanda hii wameshirikiana kuifungua upya hoteli hiyo. We are looking forward to bringing back higher and higher and it's going to create a zone a lively zone a lively destination within CBD within Nairobi and whoever of our employees who wanted to come back is here today so it's representing towards 70% of the employees of the hotel Jumatatu hii jumuika nasi siku ya Jumatatu ili upate uhondo kamili kwenye vitimbi. Hiyo basi usikose burudani tosha kila siku ya Jumanne hadi Alhamisi saa moja na dakika 35 katika tamthilia ya Maza. The management, staff and students of Mary Show School wish to convey our congratulatory message to the KCPE candidates on their well-deserved success. Well done and congratulations on passing the 2021 KCPE exams. Mimi si tena kupenda na kuhurumia tu na vile asili ni kama umboleza. So vizuri. Mr. Kimaneno mengi lakini kwa ukijua kila mtu atarudi alipotoka. Bali umefanya nini? Si wona kufikiria kaka. Your talent, dedication and hard work have led you to victory. Mary Show School, home of the boy child. Karibu sasa mwanasporti tujitosenye ugani kama kawaida wengi wanita Karanja David na Mukipenda KD 
timu ya taifa ya raga ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 inatarajiwa kitakambi ya mazoezi ya Alamisi kujiandaa kushiriki katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya raga ya Badez ambayo yatandaliwa kuanzia tarehe tisa mwezi huu katika uwanja wa taifa wa Nyayo hapa jina Nairobi timu hiyo ina matumaini ya kuhifadhi ubingwa katika mashindano hayo ya majuma mawili ambayo amevutia timu nane za Afrika Mashindano ya raga ya chipukizi kuwania kombe la Bathes Trophy ndio mashindano ya pekee ya raga ya vijana barani Afrika na yamevutia timu nane za wachezaji umri chini ya miaka ishirini kutoka kote barani Afrika. Kenya iko katika kundi A pamoja na Madagascar, Tunisia na Zambia huko kundi la pili likiwa na Senegal, Zimbabwe na Cote d'Ivoire. Meneja wa timu Peter Mutai ana matumaini kwamba wavulana hao watadumisha rekodi yao nzuri walioweka mwaka jana wakati wa makala yaliyopita lioandaliwa hapa Kenya. We have to get in more coaches to, to at least um, cuz most of the skills the coach head coach wanted we we had to have many people uh, many coaches to to help us out in the different departments but Karibi has been uh, supporting us with the camps Timu hiyo inatazamiwa kuingia kambini Alhamisi hii kujiandaa kutetea ubingwa wao. Kutakuwa na mechi nne zitakazochezwa kila siku kwa siku tatu za tarehe tisa.